हेलो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर ट्वेंटी थ्री फॉर द डे ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे अगर एक लाइन पे कोई रे है तो उससे जो एंगल्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल्स एंड सम ऑफ दीज एडजस्टेंट एंगल्स इज वन एटी डिग्रीज उनका सम 180 डिग्री होता है तो मैंने आपको बताया था जहाँ हमारी लाइन के ऊपर डी शेप बन जाती है तो वो बन जाते हैं हमारे लीनियर पेयर और उनका सम हो जाता है 180 एटी डिग्री और एक हमने सीखा था इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में जहाँ हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे थे एंगल वन टू थ्री एंड फोर और हमने ये भी सीखा था एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो तब तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा और यूज किया अब हम आज की क्लास में इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे यानी हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो लेट अस सी द थ्योरम इज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो हमें ये प्रूव करना है जैसे हमारी ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं यानी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है तो हम यहाँ देखते हैं ये है हमारी लाइन एक सी डी और एक लाइन है हमारी ए बी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर और हमें एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री और एंगल फोर मिल रहा है तो अब क्या करना है सबसे पहले हम अपनी लाइन सी डी जो है इसे कंसीडर करते हैं और देखते हैं तो एंगल वन और एंगल थ्री इन दोनों को जॉइन करके हमारी कौन सी शेप आ रही है डी की शेप आ रही है और जहाँ डी की शेप आ गई इट मीन्स इट इज़ लीनियर पेयर और लीनियर पेयर है तो इनका सम क्या हो जाएगा इनका सम हो जाएगा वन एटी डिग्रीज तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्रीज नाउ वी टेक द लाइन ए बी अब हम ये ए बी लाइन ले लेते हैं हमने ये ए बी लाइन ले ली एंड द एंगल थ्री एंड एंगल टू दे आर मेकिंग द शेप ऑफ डी अगेन तो देर फोर दे आर लीनियर पेयर तो अगर आप ये लीनियर पेयर है तो इनका भी सम क्या हो जाएगा वन एटी डिग्री तो ये बन गया हमारा इक्वेशन वन और ये बन गया इक्वेशन टू अब ये भी 180 एटी डिग्री के इक्वल है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 एटी डिग्री इट मीन्स जो हमारा एंगल वन प्लस थ्री है और एंगल थ्री प्लस टू ये भी इक्वल होने चाहिए तो हम दोनों के राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड हैं इन्हें इक्वेट कर देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड तो इक्वल है तो एंगल वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस टू थ्री एंड थ्री कैंसिल तो वी गेट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर एंगल थ्री एंड एंगल फोर ऑल्सो तो हैंस प्रूव और हमें कोई भी थ्योरम प्रूव करनी है तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं सबसे पहले हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट दैट इज थ्योरम इट फिर टू प्रूव नेक्स्ट स्टेटमेंट कि हमें क्या प्रूव करना है और उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन है पहले तो स्टेटमेंट और फिर टू प्रूव से पहले हमारे पास आएगा गिवन कि हमें दिया क्या है उस गिवन को यूज़ करके हम प्रूव कैसे कर सकते हैं हमें प्रूव क्या करना है एंड देन प्रूव और इन केस अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो हम उस कंस्ट्रक्शन को भी वहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी फिगर फिगर बनानी ज़रूरी है नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एंगल वन है और कौन सा एंगल टू है हम किस इक्वल कर रहे हैं तो फिगर होना बहुत ज़रूरी है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम थ्योरम प्रूव कर सकते हैं अब थ्योरम तो हमने प्रूव कर दिए अब देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं चलिए अब वो देखते हैं तो यहाँ हमें अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन इन फिगर टू रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू रेज ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली फाइंड एंगल आर ओ टी आर ओ टी यानी आर ये ओ और फिर ये टी ये हमें ढूंढना है तो अब सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर एंगल बाई सेक्टर्स बाई मीन्स टू सेक्टर्स मन पार्ट्स यानी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला तो अब ओ आर जो है वो इस पूरे एंगल को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए इनको नेम कर दिया ये भी एक्स है और 
ये भी x है Similarly, OT is is a angle is an angle bisector for SOQ. It means ये पूरा एंगल जो ये वाला है ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है इनको हमने नेम कर दिया वाई अब इन्हें प्रूफ कैसे करना है यानी प्रूफ हमें आर ओ टी निकालना है ना आर ओ टी किस से मिलकर बन रहा है हमारा एक तो एक्स है इसके पास और एक है वाई यानी एक्स प्लस वाई से हमारा पूरा एंगल आर ओ टी हमें मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं इसे अब यहाँ पर क्योंकि ये पी ओ एस और एस ओ क्यू पूरा डी शेप बना रहे हैं इट मीन्स दे आर लीनियर पेयर तो पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू हो गया वन एटी डिग्री फिर पी ओ एस खुद जो है वो एक्स और एक्स से मिलकर बन रहा है तो एक्स प्लस एक्स दैट इज टू एक्स तो पी ओ एस हो गया टू एक्स के इक्वल सिमिलरली एस ओ क्यू जो है वो वाई और वाई से मिलकर बन रहा है तो एस ओ क्यू हो गया टू वाई के इक्वल अब हम पी ओ एस की जगह जो है वैल्यू वो टू एक्स पुट कर देंगे और एस ओ क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे टू वाई तो हमें मिल गया टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन एटी एक्स प्लस वाई हो जाएगा नाइन्टी कैसे क्योंकि टू कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा वन एटी बाई टू दैट इज नाइन्टी डिग्री और एक्स प्लस वाई मिलकर क्या बना रहा है हमारा आर ओ टी इट मीन्स आर ओ टी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री मिल गया हमें एंगल यही हमें ढूंढना था तो बहुत ईजी क्वेश्चन है अब देखते हैं आगे क्या है अब आगे क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ एंगल पी ओ वाई नाइन्टी डिग्री ए इज टू बी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ये हमें फिगर दी हुई है इस फिगर में हमें सी को ढूंढना है तो इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ये रहा हमारे पास ए और ये रहा बी अब हमें ए इज टू बी टू इज टू थ्री दिया हुआ है तो लेट a इज इक्वल टू टू एक्स ऐसे ही करते हैं ना हम और b इज इक्वल टू थ्री एक्स ये हमने ले लिया अब इसके बाद हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस और ये जो एंगल नाइन्टी डिग्री का ऐसे नाम दे देते हैं एंगल वन अगेन d शेप इट मीन्स सम इज वन एटी डिग्रीज तो इट मीन्स a प्लस बी प्लस एंगल वन इज वन एटी डिग्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और एंगल वन की वैल्यू है नाइन्टी डिग्री तो ए प्लस बी मिल गया हमें नाइन्टी डिग्री के इक्वल और ए है टू एक्स बी है थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्रीज तो एक्स हो गया नाइन्टी अपॉन फाइव दैट इज एटीन डिग्रीज अब ए हो जाएगा टू इंटू एफ यानी टू इंटू एटीन थर्टी सिक्स डिग्रीज बी थ्री इंटू एटीन दैट इज थ्री एटीन थ्री ज़ा फिफ्टी फोर डिग्रीज अब हमें कैलकुलेट करना है सी ये चाहिए ना अब हम लाइन कंसिडर करते हैं एम एन हमने ये लाइन ले ली ठीक है ये हमारी लाइन है एम एन और जिसपे बी और सी बना हुआ है और बी और सी को अगर हम ज्वाइन करें तो क्या शेप बन गया डी इट मीन्स बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए वन एटी डिग्रीज के रीज़न क्या है लीनियर पेयर है ना तो B की वैल्यू अब हमें पता है तो C क्या हो जाएगा 180 एटी डिग्री माइनस बी दैट इज फिफ्टी फोर डिग्री एंड सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स डिग्रीज हो गया कैलकुलेट अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन में फिगर फोर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड सेड अब फिगर फोर पे आ जाते हैं ये रही हमारी फिगर फोर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिए ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस जहाँ हो इट मींस हमें वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलने वाले हैं अब यहाँ क्लियरली देखें तो ये वाई और ये फिफ्टी डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इट मींस वाई इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अब ये एंगल और ये एंगल कौन सी शेप बन गई डी तो इट मीन्स जेड प्लस फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर है ना तो Z हो गया 180 एटी डिग्री माइनस फिफ्टी डिग्री दैट इज वन हंड्रेड थर्टी डिग्रीज और जब हमें Z मिल गया तो अब देखो Z का सिर कहाँ जुड़ा हुआ है X से तो X इज इक्वल टू जेड 
क्यों क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो x भी हो गया 130 थर्टी डिग्रीज है ना कितना इजी क्वेश्चन तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आप एन से प्रैक्टिस कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स